Dzień dobry, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, będę czytać, żeby było sprawnie, żeby, żeby przyspieszyć, ale także, żeby nie, nie zapomnieć czy nie pominąć słów Zbigniewa Skorka, który, na którym właściwie opieram dzisiejsze moje wystąpienie. Dlatego przepraszam, to jest bardzo subiektywne, a nie obiektywne. Natomiast wydaje mi się, że wspomnienia Zbyszka właśnie, twórcy Teatru Ruchu i Pantomimy Stychów z roku 1984, kiedy wraz z Janem Dormanem współpracował, są cenne. Przystępuję zatem. Jan Dorman i jego twórczość rozpoczęła się tuż po wojnie, kiedy Dorman rozpoczął pracę nauczyciela w Sosnowcu. Mateusz Załęski w artykule pod tytułem Nosił w sobie teatr. Jan Dorman, jeden z najwybitniejszych twórców teatru, teatralnych, w Twoim Zagłębiu z 11 marca 2018 roku pisze. Dorman zakłada w 1945 roku Międzyszkolny Teatr Dzieci w Sosnowcu Między, międzyszkolny Teatr Dzieci cieszy się dużym powodzeniem. Swoją oficjalną działalność rozpoczyna 22 grudnia 1945 roku premierą sztuki Malowane dzbanki. Wiemy, że cieszy się ogromnym powodzeniem z udziałem 120 dzieci. Przedstawienie to odniosło wielki sukces i jest zarejestrowane przez Polskie Radio w Katowicach. Scena dzieliła się na Teatr Ekspresji, tworzony przez dzieci oraz Teatr impresji tworzony przez profesjonalnych aktorów i skierowany do dzieci, o czym już wiemy i była o tym mowa. W roku 1947 Międzyszkolny Teatr Dzieci przekształcił się w eksperymentalny teatr dzieci z siedzibą w Domu Związku Zawodowego Górników przy ulicy Żytniej w Sosnowcu. Działał on na dwóch płaszczyznach jako amatorski teatr dziecięcy, tak zwany teatr wyżywania się, gdzie spektakle były grane i przygotowywane przez dzieci oraz, oraz teatr aktorski, teatr odbioru. Za to był przez wielu podziwiany, byli oczywiście także krytycy tej działalności. Premiera notabene odbyła się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. W 1949 roku przenosi się na stałe do Będzina, zakłada Teatr Dzieci Zagłębia, dziś zwany Teatrem Jana Dormana. Początki pracy, ale też i końcowy etap twórczości Dormana to spotkanie z teatrem amatorskim, bo w ostatnich latach swojego życia, wspomnianym już w 1984 roku, Dorman zaprasza do współpracy grupę Stychów. O bardzo interesującym doświadczeniu współpracy z Janem Dormanem opowiada twórca amatorskiego Teatru Ruchu i Pantomimy Migreska Stychów, pan Zbigniew Skorek. Amatorski Teatr Migreska powstaje w 1974 roku w Domu Kultury Tęcza. Od początku prowadzi go Zbyszek. Teatr przechodził różne koleje losu, ale najdłużej pracuje w murach Teatru Małego w Tychach. W ciągu kilkudziesięciu lat teatr ma na swoim koncie ponad 28 premier, głównie w reżyserii Zbigniewa, a także jego syna Marcina. Przez teatr przewinęło się ponad 4 tysiące, jak mówi mi reżyser osób, aktorów, amatorów. Robiliśmy teatr z potrzeby, mówi Skorek, z przekonania. Wiele osób ze składu to dziś aktorzy, instruktorzy, pedagodzy. Tworzyło, tworzenie było dla nas ważne. Jak robiliśmy coś, to na 100%. Bardzo ważnym doświadczeniem, jak twierdzi Zbyszek Skorek, był spektakl Malowany Ptak w reżyserii Jana Dormana w roku e, niebieski, przepraszam. Tak, w reżyserii, dziękuję, Jana Dormana w roku 1984. Był to również ważny etap pracy dla samego miejsca, wcześniej Domu Kultury, a potem Teatru Małego w Tychach. Była to, jak wspomina Jolanta Pierończyk, pierwsza produkcja w tej instytucji, pierwsza przymiarka do produkcji sztuk teatralnych w roku 1984, Niebieski Ptak, w reżyserii Jana Dormana, wspólne dzieło Teatru Małego i Będzińskiego Teatru Zagłębia. Zbyszek Skorek. Zaraz o tym powiem właśnie. Zaraz o tym powiem. Takie zapiski z panią Jolantą porozmawiam. Dobrze. 
ze wspomnień Zbigniewa Skorka. Jak pojawił się Dorman w Tychach? Zapytałam go. Dorman pojawił się na tyskich spotkaniach teatralnych, był w jury, zobaczył nas i zaprosił do współpracy. My wtedy wystawialiśmy przedstawienie pod tytułem Tlak Konzoli. Dostaliśmy pierwszą nagrodę. Dorman, którego nigdy wcześniej nie spotkałem, zaproponował nam pracę nad spektaklem Niebieski Ptak, który już wcześniej zrobił w Teatrze Dzieci Zagłębia w 1963 roku. W Teatrze Małym premiera odbyła się 17 grudnia 1983 roku, a wystąpili w nim m.in. aktorzy Teatru Bania Luka, Henryk Ćmok, Krystyna Popławska, a także żona Janina Dorman i aktorzy, amatorzy teatru Migreska, między innymi, nie będę wszystkich Państwu przytaczała, ale między innymi znany Ireneusz Krosny, który tak był w tym składzie. Jak wyglądała praca nad tym spektaklem? Praca nad spektaklem trwała kilka miesięcy, opowiada mi Zbyszek Skorek. Cały zespół przeżywał euforię, byliśmy zachwyceni. Pan Jan przywoził ze sobą posklejane duże arkusze, zarysowane takimi postaciami, odnośniki, to był scenopis. On w tym orientował się znakomicie. To było zakodowane, skróty myślowe. Pracował symbolem. Dzieci orientowały się w tym dobrze, ja gorzej. Wszyscy wiedzieli, co mają robić. Każda postać miała swoje miejsce. Kiedy wchodził Jan Dorman, zawsze punktualnie, Urywały się wszystkie rozmowy. Wszyscy podchodzili na proscenium i Dorman opowiadał, co będziemy dziś robili. Nigdy, no może raz widziałem go zdenerwowanego, kiedy widział, że scena była niezamieciona i nieumyta. Nigdy nie podnosił głosu. Moment, chwila i wszyscy byli skupieni. Zawsze zaczynał pracę od czegoś wesołego. Był skupiony i dobrze przygotowany. Ja byłem jego asystentem i tu również czytamy w encyklopedii, że, że asystentem tego spektaklu był ówczesny Naczelnik Wydziału Kultury, pan Jan Kulbicki. Jednak Zbyszek Skorek twierdzi, że to on był głównym asystentem Jana Dormana. E, rzeczywiście był odpowiedzialny za pantomimę i ruch w tym spektaklu. E, spektakl był oniryczny, wszystko ożywało. Dorman prowadził skróty. Byłem zajęty ruchem głównie, ale uczestniczyłem w całości. Spektakl został odebrany, doskonale odebrany przez zespół, no i przez publiczność. Zagraliśmy go w Tychach pięciokrotnie, przede wszystkim dla szkół. Jak pracować z dzieckiem? Pokazał mi, jak nawiązać kontakt z dziećmi. Wziął trzy sznurki i pomachał nimi, zapytał dzieci, co to konik, stworzył koński ogon, dzieci odczytały, starsi niestety nie. Podchodził do amatorów z wielką troską. Mówił cicho. Prowokował skupienie. To, co mówił, było wykonywane najczęściej od pierwszego strzału. Nigdy mu nie przeszkadzało, że podczas przerwy moi aktorzy wpadali w szał. Niech pan da im spokój, są młodzi. Czerpał z ich energii, podglądał ruchy, wprowadzał je potem do spektaklu. Rozkładał scenariusz na proscenium, wszyscy klękali. Pan Jan zaglądał i mówił, pokazując, widzisz, idziesz tu i jesteś tu. Ja nic z tego nie wiedziałem, ale dzieci... Aktorzy zagrali genialnie. Rekwizyty, których używał, były zaskakujące. Na przykład pojawiające się deski. Aktorzy trzymali tłuczki, wystukiwali nimi rytm. Chodź pan na ucztę, ha, ha, ha. Jak budował, jak budował rytmy z dziećmi. Miał wszystko przemyślane, ale pilnie przysłuchiwał się dzieciakom. Najczęściej podczas przerw. Wyciągał pomysły z ich improwizacji, na przykład ich tupanie, raz byli końmi, raz grzmotem. Przywoził gotową koncepcję, ale pozwalał wpisywać w scenariusz zabawę i improwizację. Był perfekcjonistą. Nie zawsze tłumaczył, ale kazał im powtarzać. To nie bardzo się podobało, ale pracowali. Wszyscy brali udział w próbie. Jedni pracowali, drudzy słuchali. To bardzo integrowało zespół. Byliśmy jedną rodziną. Ogromne wrażenie robiła scenografia. Ściana z worków jutowych. Wyglądało to jakby pojawiająca się ze ściany dziury, przepaść. A dlaczego wybrał migreskę? Pytam z korka. Przyjechał na próbę, spotkał się z nami, opowiadał o sobie, ale rozmawiał. Zobaczył dobry materiał chyba. Moi aktorzy byli pootwierani. 
wszystko było do zagrania. To skłoniło myślę Dormana, aby z migreską popracować. Powiedział mi po próbie, że są świetnie rozegrani, skupieni, przygotowani i otwarci na propozycje. A co ty wyniosłeś dla siebie jako instruktor zespołu? Na początku nie pasowała mi jego skromność. Doprowadził do powstania teatru w Będzinie. Człowiek bezkompromisowy. Dla mnie był ważny. Ja spokorniałem. Zacząłem mówić ciszej. On mnie nauczył słuchać. Żeby wpasować się w jego wyobraźnię, trzeba było wejść w jego szyfr. Jest jednak coś innego. Stworzył nową przestrzeń. Podaną jako metoda twórcza. Stworzył język znaków. Dorban był plastykiem. Jego widzenie świata było moim zdaniem podobne do kantora. Budowanie skojarzeń na poziomie świadomości dziecka. Czysta wyobraźnia dziecka. Ja przeszedłem transformację widzenia przedmiotu na scenie. Dla mnie przedmiot oddziaływał na ciało. U Dormana to przedmiot był w centrum uwagi. Miałem taki mętlik w głowie, ale on dzielił się ze mną wszystkim. Ja stosowałem rygory. Siedź cicho. Nie masz racji. Stare nawyki pedagoga. Wstyd mi dziś, ale tak było. On miał szacunek do młodego człowieka. Uzmysłowił mi, że jesteśmy równi. Ja dokonywałem podziałów. Dużo mnie to spotkanie nauczyło. Nauczył mnie rozmowy i otworzył na eksperyment i wyobraźnię. Dorman pokazał, jak kształtować wyobraźnię. Mimo struktury gotowca potrafił uruchomić na nowo wyobraźnię. Dzieci łapały kontakt. Kiedy siadał, dzieci lepiły się do niego. On kochał dzieci absolutnie. To wspomnienia Zbyszka Skorka. E, ważne, myślę, żeby dodać, że był to jeden z ostatnich, jeden z ostatnich produkcji Jana Dormana, bo to 1984 rok, a dokładnie 17 grudnia, czyli za dwa dni obchodzilibyśmy 45, jak dobrze liczę, chyba rocznicę tego spektaklu, tej premiery, e, a dwa lata później, jak wiemy, Dor Dorman umiera. Bardzo dziękuję Państwu.